A lucky escape. A lucky escape را اگه بخوایم تحت لفظی ترجمهش کنیم یعنی یک فرار از روی خوش شانسی. اما یه اصطلاح برایش تو فارسی هست میگیم قصر در رفتن. Ten minutes later it began to rain. ده دقیقه بعد شروع کرد به بارون باریدن. یعنی بارون شروع کرد به باریدن. Soon, خیلی زود, Liz found it hard to see out of the front windshield. Liz به سختی میتونست از شیشه جلوی ماشین اون طرف رو ببینه. Windshield به شیشه جلوی ماشین گفته میشه. ساختار جمله که اینجا به کار رفته To find it hard to do something یعنی به سختی قادر به انجام کاری بودن. She found it hard to see out of the front windshield. یا I found it hard to stay away. من به سختی میتونستم بیدار بمونم. There was a lot of water on the road. کلی آب توی خیابون بود. So she drove more slowly. بنابراین سرعتش رو کم کرد. آرومتر میروند. Although Liz was an experienced driver, با اینکه لیز یه راننده یه با تجربه بود، she felt afraid. ترسید. ببینید اینجا afraid معنی ترسیدم میده. اما توی I'm afraid یعنی متاسفم. Sorry. معنی ترسیدن اونجا نمیده. پس همیشه به کانتکست نگاه کنید. Experienced یه صفته به معنی با تجربه. پاراگراف بعدی An hour later یک ساعت بعد Firefighters cut less out of the car. Firefighters جمع firefighter به معنی آتش نشان ها. آتش نشان ها تیکه های ماشین رو بریدم و لیز رو از اتومبیل آوردم بیرون. To cut somebody out of some place. یعنی وقتی یکی یه جایی گرفتار میشه مثلا تنابی یا پارچه یه چیزی محکم دورش بیچیده و نمیتونه از اونجا بیاد بیرون. شما با بریدن چیزهای مختلفی که دورش هست میکشیدش بیرون. این رو میگن cut somebody out of a place. She went to the hospital. رفت به بیمارستان. But the doctors sent her home. اما دکترها برگردوندنش یا فرستادنش خونه. Because چون که she didn't have any serious injuries. و اینکه هیچ آسیب جدی ندیده بود. Injuries جمع injury هست. ببینید با why نوشته میشه. اما وقتی اس جمع میگیره whyش تبدیل به ای میشه. به دیکته دقت کنید. Her head was fine and she only had a few cuts and bruises. سرش خوب بود. مشکلی نداشت. Her head was fine in مشکلی نداشت. And she only had a few cuts and bruises. فقط یه بخشی از بدنش بریدگی و بروز بود. Cuts جمع cuts به معنی بریدگیه. Bruises جمع bruise به معنی کبودی. پس فقط یه بخشی از بدنش بریدگی و کبودی داشت. Her son went to collect the groceries from the car. پسرش رفت که groceries جمع grocery باز هم با why نوشته میشه. وقتی اس جمع بهش اضافه میشه وای تبدیل به آی ای میشه پسرش رفته بود خریدای این خانم رو از توی ماشین جمع کنه collect جمع کردنه groceries به چی گفته میشه؟ به غذایی که از سوپرمارکت میخرید grocery store به فروشگاهی گفته میشه که عمدتا غذا میفروشه حالا به صورت سبزیجات، میوهجات، کنسرف و نون و انواع غذاهای مختلف یا نوشیدنی and gave the loaf of bread to his mother. Vanun rudat be mamanish. Loaf of bread be chi migan? Be in migan a loaf of bread. Tarjuma mikonin tu farsi ye gors nun. Bari khob nun luzuman shekl gors o gird manan nis ke begim ye gors nun. Aki be in sheklan basha migim a loaf of bread. Be in sheklan basha migim a loaf of bread. Har kudum az inha a loaf of bread hastan. پس bread به معنای نون شمرده نمیشه. میتونیم بگیم some bread مقداری نون. اما قرص نون یا اون شکل مثل نون فانتزی بودن هر شکلی که داشته باشه هر یه تیکه نون یه شکلی که از توی فر میاد و به عنوان یک تیکه درسته نون ارائه میشه بهش میگن a loaf of bread. One loaf of bread میتونیم بگیم a loaf of bread میتونیم بگیم و میتونیم loaf رو جمع ببندیم. وقتی جمع ببندیم افش میشه V. Two loaves of bread. دو تیکه نون. ولی تیکه نیست که شما با دستتون تیکه کرده باشید. همون تیکه درسته ای که از توی فر یا کوره در میاد a loaf of bread هست. پس and gave the loaf of bread to his mother و نونو داد به مامانش. 
Now she's going to keep it as a souvenir. حالا قصدش اینه برنامهش اینه که به عنوان یک سوونیر نگهش داره. سوونیر رو به معنای سوقاتی قبلا یاد گرفتید. اما فقط این معنا رو نمیده. هر چیزی که ریمایندر یادآوری کننده یادگاره یه جایی یه کسی یه ایونتی باشه سوونیر هست. به عنوان یادگاری میخواد نگهش داره. اینجا سوونیر رو یادگاری معنا میکنیم. پاراگراف بعد One day last November, یک روز ماه نوامبر گذشته, Liz Douglas decided to go grocery shopping. Liz Douglas تصمیم گرفت بره به خرید گروشری. She drove to the supermarket and spent the morning doing her weekly shopping. رانندگی کرد رفت به سمت سوپرمارکت و کل صبح مشغول انجام ویکلی شاپینگش بوده خرید هفتگیش. She paid for her groceries. پول غذاهایی که از گروشری استور خریده بود رو داد went back to the parking lot برگشت رفت به پارکینگ اونجا and put the shopping bags on the back seat of the car و بسته هایی که توش خریداش رو گذاشته بود bags به معنی کیف نیست اینجا هر نایلون پلاستیکی یه برگه یا یه پاکتی که توش خریدهاتون رو میذارید هم یه برگه و اومد و بگ هایی که خریداش رو توش گذاشته بود گذاشت روی صندلی عقب ماشین. When she started to drive home و بعد شروع کرد روندن به سمت خونش. دقت کنید اینجا دو تا ساختار جمله میبینید. در خط دوم She drove to the supermarket and spent the morning doing her weekly shopping. ساختار جمله که اینجا میبینید To spend some time doing something. یعنی وقت خود رو به انجام کاری گذروندن. She spent the morning doing her weekly shopping. یا yeah. I spent the summer learning a new language. بعدش ING دار میاد فعل دقت کنید. ساختار جمله بعدی که اینجا میبینید توی خط آخر هست. To start to do something. یا yeah. To start doing something. مثلا She started to drive home. Yeah, she started driving home. There is no difference, but it isn't always like that. بین ساختار جمله to start to do something و to start doing something تفاوتی در اینجا وجود نداره. اما همیشه این طور نیست. Sometimes there is a difference between the infinitive used after a verb and a gerund. گاهی اوقات بین مستر با تو و مستر با ing که بعد از start میاد یه تفاوت معنایی وجود داره. در این مورد وجود نداشت. Paragraph about, however, agarche, Liz was lucky. Liz was بود. When she braked, وقتی ترمز گرفت, نگاه کنید توی داستان مربوط به هانه و جیمی از جمله دیگه استفاده کرده بودن. گفته بودن she put her foot on the brake. پاشو گذاش روی پدر ترمز. اینجا در مورد Liz گفتن she braked. ترمز رو گرفت. به این میگن paraphrase کردن. یعنی به شکل دیگه ای همون معنا رو رسوندن با کلمات دیگه با جمله بندی متفاوت. When she braked وقتی ترمز گرفت a loaf of bread flew out of one of the shopping bags. یه دونه نون منظورش یه نون درسته که توی یه بسته بندی بوده flew گذشته fly پرواز کرد یعنی پرید out of one of the shopping bags از توی یکی از این ساکای خرید. The car turned over. Machine chap cat. And the loaf of bread landed between Liz's head and the roof of the car. Va un nun umad nishast bein sare Liz va sakhfe mashin. It stopped her head from hitting the car roof. Va baise chi shod in it bam yad be loaf of bread. Un nun mane az in shod ke sare Liz barkhord bekane be sakhfe mashin chon mashin chap karde bud bar aks shode bud. Paragraph about, suddenly, ناگهان, she lost control of the car. Control machine رو از دست داد. She saw a telephone pole in front of her and braked. Telephone pole یا utility pole به این تیرای چراغ برق گفته میشه. حالا برای telephone pole هست یا برای هر استفاده دیگه ای. یه یه تیر چراغ برق جلوی خودش دید و braked. ترمز رو گرفت. Break هم یه نونه به معنی پدر ترمز هم یه فعل به معنی ترمز گرفتن. 
She closed her eyes and hoped that the airbags in the car would inflate. چشماش رو بست و امیدوار بود که ایربک های ماشین باز بشن. Inflate تحت و لفظش یعنی ورم کردن، متورم شدن. اما ما تو فارسی اینو نمیگیم. ما میگیم ایربک باز بشن، نمیگیم متورم بشن. Unfortunately, متاسفانه, they didn't. ایربک ها باز نشدن. البته ما داستان رو به ترتیب نخوندیم. به ترتیب پاراگراف هایی که اینجا بود خوندیم. اما ترتیب درستش رو گفتم. 